Hello friends, in this video, we will learn the Odino program and the programming language the functions, variables, and loops. Please, in the video, half the cut panna mena. Half the cut panna, ungal program panna the epidi ne velanga adi. Ungal kinte program panna the epidi ne velanga ma pody chinda. Adatta vara video kulla na sensors pati pesa poran. And sensors epidi use panna endo idea am idu kela apu. சரி நம்ம இப்போ ப்ரோக்ராம் பண்ற சாஃப்ட்வேர் ஓபன் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இந்த டிஸ்ப்ளேல தெரியற மாதிரி தான் இருக்கும் சாஃப்ட்வேர்ல ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்னு void setup னு சொல்லி அடுத்த ஃபங்க்ஷன் void loop னு சொல்லி இந்த void setup னு ஃபங்க்ஷனை பத்தி நாம பார்க்கிறதுக்கு முன்னால பார்க்க வேண்டிய முதலாவது விடயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இதான் இதுக்கு பேர் comment னு சொல்றேன் இது எப்படி எழுதி இருக்கறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மூணு ரெண்டு ஸ்லாஷ் போட்டு எழுதி இருக்காங்க இந்த ஸ்லாஷ் போட்டு நம்ம ப்ரோகிராம்ல என்ன எழுதினாலும் அது அந்த ப்ரோகிராமுக்கு உட்பட்டதா இருக்காது அது நம்ம விளக்கத்துக்காக மட்டும் தான் அந்த இதை எழுதணும் அது அது எங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி வார வீடியோக்கள்ல நாம பாப்போம் இப்போ தேவ இல்ல அத ரீரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒயிட் செட்டப் ஒயிட் செட்டப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நம்ம இந்த போர்டில் யூஸ் பண்ணுற டிஜிட்டல் பின்ஸோ அனலாக் பின்ஸோ இதில் எந்த பின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் சொல்லி இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அதை எப்படி சொல்லி கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த போன வீடியோவில் பார்த்த அதே நைட்ரைடர் சர்க்கிட்டை வச்சுக்கிறேன் அந்த நைட்ரைடர் சர்க்கிட்டில் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றுலேருந்து பத்து வர உள்ள டிஜிட்டல் பின்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த பல்ப்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட கிரவுண்ட் ஒயரோனே போட்டிருக்கிறேன் இதில் நம்ம கிரவுண்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பின்னை இன்சுலைஸ் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நான் இந்த பத்து பின்னையும் இங்கே சொல்லணும் நான் இந்த பத்து பின்னையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி அது சொல்கிற வந்து பின் மோட் நீங்கள் பின் மோட்னு டைப் பண்ணும்போது கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் எம் எழுத்து வந்து கேபிட்டல் லைக்கணும் இப்போ நான் முதலாவது பின் அதை இப்போ நான் அவுட்புட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா இன்புட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு காட்டணும் ஃபஸ்ட் நாங்கள் அவுட்புட்டை பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணுற எப்படி எந்த சந்தர்ப்பம்னு சொல்லி வரும்போது நான் அந்த இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு அவுட்புட்னு இன்சியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் அவுட்புட்டு இன்சியலைஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் அவுட்புட்டோ இன்புட்டோ கொடுக்கறதா இருந்தால் ஷுவராக நீங்கள் கேபிட்டலால் தான் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் லைனை நீங்கள் ஒரு இந்த மாதிரியான குறியீடு யூஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணினா தான் அங்கே ப்ரோக்ராம் என்டர் ஆகும் இதை நான் காப்பி பண்ணி பத்து முறை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா பத் பத்து பல்ப்ஸையும் நான் இன்சுலைஸ் பண்ணிக்கணும்னதுனால பத்து முறை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு நான் யூஸ் பண்ண பின்ஸ்ல நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்ப இந்த போர்டுக்கு தெரியும் நான் பத்து பின்ஸ யூஸ் பண்ற விஷயம் நான் இந்த லூப்ப விளங்கப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி இதுக்கு முந்தின வீடியோல செஞ்ச நைட்ரைடர் சர்க்கிட் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நைட்ரைடர் சர்க்கிட் தான் உங்களுக்கு தெரியும் போன வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தா பல் பிளிங்க் பண்ணும் ஒரு டைம் டிலே ஒன்ல செகண்ட் பல் பிளிங்க் பண்ணும் டைம் டிலே ஒன்ல தேர்ட் பல் பிளிங்க் பண்ணும் அந்த மாதிரி பத்து பல் அதான் நைட்ரைடர் சர்க்கிட் இப்போ அந்த சர்க்கிட்டுக்கான ப்ரோக்ராம் எழுதி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒயிட் லூப்ன ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் எதாவது ஒரு அவுட்புட்டையோ இன்புட்டையோ நீங்கள் காட்டணும்னால் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் அதில் எழுதுறது அந்த ஒயிட் லூப்ன ஃபங்க்ஷனில் எழுதுறது தான் உங்களோட டிஜிட்டல் அவுட்புட்டாவோ இன்புட்டாவோ எதாவும் மிகவும் அதான் இப்போ நாங்கள் இதில் ஃபஸ்ட் பல்பில் லிங்க் பண்ணணுமா இருந்தால் அது வந்து டிஜிட்டல் அவுட் ஒன்று தான் எடுக்கிறோம் அப்போ டிஜிட்டல் ரைட் டிஜிட்டல் ரைட்
டிஜிட்டல் ரைட் ப்ராக்கெட்குள்ளே நீங்கள் எந்த பல்ப் பிளிங்க் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பல்ப்ட பின் நம்பரை கொடுத்து ஒரு கமா ஒன்று போட்டு பல்பை பிளிங்க் பண்ணுறதா இருந்தால் அதாவது ஒன் பண்ணுறதா இருந்தால் ஹை கொடுக்கணும் ஆஃப் பண்ணுறதா இருந்தால் லோ கொடுக்கணும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் பல்பை பிளிங்க் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஹைண்டு டைப் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அது ஹையில் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஹைண்டு சொல்கிறது ஃபுல் கேபிட்டலில் இருக்கணும் அதே போக இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை அப்லோட் பண்ணி பாருங்கள் நான் செய்கிற ஒவ்வொரு வீடியோலையும் செல்கிற ப்ரோக்ராமை நீங்கள் டைப் பண்ணி பாருங்கள் அதோடு நீங்கள் இந்த மாதிரி போர்டு ஒன்று வாங்கி சின்ன சின்ன சாமானை வாங்கி செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ தான் ஞாபகம் நிற்கும் இதை அப்லோட் பண்ண முந்தி நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணால் தான் அப்லோட் ஆகும் நான் இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் இதை இப்போ அப்லோட் ஆகும் இப்போ அப்லோட் ஆகின உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் பல்ப் மட்டும் பிளிங்க் பண்ணுது டிஜிட்டல் ரைட்டில் எந்த பின் நம்பரை கொடுத்து ஹை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நம்பருக்கு கரண்ட் போகும் அதையே லோ கொடுத்து அப்லோட் பண்ணி காட்டுறேன் லோன்னு சொல்கிறதும் கேபிட்டலில் தான் இருக்கணும் இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு காட்டுது இதுக்காகத்தான் நாங்கள் வெரிஃபிகேஷன் சொல்லி யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவற்றில் சின்னொரு மார்க் வந்து கூடிக்குது அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வெரிஃபை பண்ணுறேன் வெரிஃபை பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டன் கம்ப்ளீட் விழுந்துட்டு இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்லோட் பண்ணேலும் இதை இப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்லோட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்க் பண்ணிவிட்டு இருந்த எல்இடி ஓப் ஆகிட்டு இதுக்காகத்தான் நாங்கள் லோ பயன்படுத்துவோம் இப்போ நான் ஒவ்வொரு பல்புக்காக அந்த நைட்ரைடு சேர்க்கிட்டு கூடிய ப்ரோக்ராமை எழுதிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஹை திருப்ப என்ன செய்யணும்டா ஒரு சின்ன டைம் கேப் கொண்டு விடணும் கேப் கொண்டு விட்டு அடுத்த பல்பை அந்த பல்பை ஓப் பண்ண வச்சு அடுத்த பல்பை ஓன் பண்ண வைக்கணும் இப்போ அதுக்காக வேண்டி டிலே டிலே யூஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு பார்த்தீங்க டிலே ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நாங்கள் செகண்டோ தேர்ட் வீடியோவில் கதைச்சிட்டோம் அதை நான் திருப்ப கதைக்க விரும்பல நீங்கள் போயிட்டு அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்து இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் திருப்ப ஃபஸ்ட் பல்பே ஓஃப் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் டிஜிட்டல் ரைட் லோ இப்போ அந்த பல்ப் ஒன்றாகி ஒரு இருநூறு மில்லி செகண்ட்ஸ் டைம் கேப் கொண்டு விட்டு ஓஃப் ஆகும் ஓஃப் ஆகின உடனே என்ன நடக்கணும் ரெண்டாம் நம்பர் பல்ப் பிளிங்க் பண்ணணும் அதுக்காக நான் திருப்பையும் ஒரு உங்களுக்கு விளங்குறதுக்காக நான் ஒரு லைன் ஒன்று சும்மா விடுறேன் ரைட் ரெண்டாம் நம்பர் பல்பையும் ஹை பண்ணுற அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் பிறகு டிலே ஒன்றை கொடுத்து இருநூறு மில்லி செகண்ட் டிலே கொடுத்து அதை க்ளோஸ் பண்ணி திருப்ப அதையும் திருப்ப அதையும் ஓஃப் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் லோ பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஒரு மெத்தட் ஒன்று உங்களுக்கு விளங்குதா ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒன்றாவது ஒரு டைம் கேப் கொண்டு விட்டு ஆஃப் ஆகுது திருப்ப ஒன்றாவது திருப்ப டைம் கேப் கொண்டு விட்டு ஆஃப் ஆகுது இதே உங்களுக்கு கொப்பி பண்ணி போட்டுருக்குங்க ஏன்னா இதே மாதிரி தான் எல்லாம் வரும் என்ன பின் நம்பர்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி வரும் நான் பத்து பல்பும் கொப்பி பண்ணுறேன் இல்லை நான் இப்போ பின்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் மூணு மூணு
இப்போ பத்து எல்இடிக்கும் ஒரு சைடுக்கு போகிறதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டேன் இதை நான் இப்போ அப்லோட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைனுக்கு போயிட்டு இருக்குது ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஒரு சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட் எழுதின ப்ரோக்ராம் இருக்குது அடுத்த சைட் சும்மா எம்டி ஆகிடுது இப்போ ஃபஸ்ட் எழுதின ப்ரோக்ராமில் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துக்கும் டிலே இருநூறு இருநூறு ரெண்டு தனித்தனியாக போட்டு போக வேண்டியிருக்குது இது உண்மையிலே ஒரு கரைச்சல் அதனால் நாங்கள் இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஓடினோவில் நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஆனால் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் வந்து இன்ட்னு சொல்கிற வேரியபிள் ஐஎன்டி தான் இவர் கோட் ஐஎன்டின்னு கொடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண நினைக்கிற ஒரு எழுத்தை அவடத்தில் கொடுக்க எழுது நான் இப்போ டைம்ன்றதுனால டீ கொடுக்குறேன் டீ கொடுத்து அதை ஈக்குவல் பண்ணி இப்ப நீங்க அப்லோட் பண்ணி பாருங்க கோட டீய மாத்திர கோடை அப்லோட் பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரியான ஒரு மெத்தட் தாங்கிக்கும் இப்ப சரி நம்ம இப்ப இவற்றுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஒன்று பண்ணி பார்ப்போம் இருநூறுக்கு பதில் நான் ஒரு ஐம்பது கொடுத்து திருப்ப கோடை அப்லோட் பண்ணி பார்க்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்இடி பல்ப்ஸ் எல்லாம் ஸ்பீட் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த டீட விளைவுக்க மாற்றி மாற்றி உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை செஞ்சுக்கேலும் இப்போ டிலேக்கு கொடுக்க வேண்டிய கரைச்சல் போயிட்டு அடுத்த பிரச்சனை அடுத்த பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஓண்டா எல்இடி பல்ப்ஸை இன்ஷியலைஸ் பண்ணணும் மருத்துவ ஓண்டு கஜிஷன் ரைட் பண்ணி டீல் பண்ணணும் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு முடிவும் வீக்குது அதை பார்ப்போம் அதோட ஃப்ரீ டேட்டா எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் ஒன்று இருக்கிறேன் அதை பற்றி நான் கதை கொண்டு மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கொமெண்ட் பண்ணால் தான் நான் கதைப்பேன் சரி நம்ம இந்த வீடியோ மு